हेलो एवरीवन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आज के नवम शरीर प्रथम चैप्टर टैक्सोनोमी बाबिन्नाज विधि बोलो आमादेत पाठ्य विषय टैक्सोनोमी बाबिन्नाज विधि अगस्तिन पी द कंडोल प्रथम टैक्सोनोमी शब्द टी बेबाहर करें इसे टैक्सोनोमी ये शब्द टी एक लैटिन वाट टैक्सिस प्लस नोमोश सोमन टैक्सोनोमी ऐसे चे ये टैक्सी शब्द र अर्थ होच्छे बिन्नाश अन्नोमोर शब्द र अर्थ होच्छे विधि अर्थात जे विभिन्नो जीव के एक ता नियम मेने बिन्नाश करार विधि की आम्रा बोल बो टैक्सोनोमी बा बिन्नाश विधि विभिन्नो बिग्गनी ये टैक्सोनोमी शब्दी विभिन्नो डेफिनेशन बा शंगा दिए चे तब अधे पाठ्य पुस्तक के तुम्हादे शिम्सन उनिश्चय एक्सोटिशले जे डेफिनेशन डेफिनेशन दिए चे वंग मिया उनिश्चो � रीतिनीति ओ पौधुति शाहो तात्तिक ज्ञानी होलो टैक्सोनोमी। अर मिया टैक्सिर शब्दे बोले चेन जे शेनी बिन्ना शे तत्तो ओ व्यवहार के बोले टैक्सोनोमी। अतः एक कथा है बोलते के ले टैक्सोनोमी शंगा जो दे अपना बोली तले जीवन विज्ञाने जे शाखाएं जीवे नाम करोन शौनक्त करोन उस शे� टैक्सोनोमी बा बिन्नास विधि बोले। कैरोलास लिनियस इन्हीं होच्छे टैक्सोनोमी जोनोक बा फादर ऑफ टैक्सोनोमी। तीनी ये टैक्सोनोमी जोनोक ही शबे पोथो में दुई खाना बोल लिखे चलन। एक ता बोल नाम होच्छे स्पीसीस पेंथेरम जिकने समस्तो प्राणी सॉरी उद्भिद संबंधित दिवार हुए चे सत्रोशो शेष्टे पर नोकी स्टाब देते नहीं बोलते लिखे चे जिकने पांच हजार नौ सौ उद्भिदेल बोनो ना दिया चे अर्थात तो चे सिस्टेमा नेचुरा जिकने सत्रोशो आठ हजार नौ साले बोलते पुकारशीत हुए चले चार हजार दूसरो प्राणी संबंधे ये बोले बोनो ना दिया हुए अतः ते टैक्सोनोमी को तेले की की उपादान प्रयोजन। वो तो मुझे आईडेंटिफिकेशन बा शौनक्तो कारण। शौनक्तो कारण मन्ना मरा जाने चीना बा चिंते पारा तेले की बोलता है वे जे विशेष बोधिशिष्टो दारा कोनो जीव के ओन्नानो जीव थे के आलादा पोरे चीनेनियर पौधुते के बोलचे शौनक्तो कारण बा आईडेंटि� पिथोक पिथोक नाम आरोप करे नियर पौधों तिरा होच्छे नाम करोन कैरोलास लिनिया जिबे दीपोत नाम करोन प्रचलन करेन वग गोनो प्रजाति निये शेटा अमरा पर्वत्ती काले आलोचना करवो तार पड़े होच्छे तीन नाम बोरु पदन होच्छे क्लासिफिकेशन बा स्टेडी बीडनास अत जीव देर विभिन्न गोष्टी जमन होच्छे दरो पौरव सेनी सेने बिन्नस बा क्लासी फिकेशन ये तीन टी उपादान दी टैक्सोनोमी कोटे है इंपोर्टेंस ऑफ टैक्सोनोमी टैक्सोनोमी गुरुत्व की गुरुत्व जो ये बोई चित्रों में जीव जगों ते बहुत माने विभिन्न प्रकार जीव समूह दे अपना सहजी ज्ञान और जन कोटे पड़ी एवं तादें मंदे पारस्परिक शंकर को अपना किंतु normally organic to give a day con 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 a vicious jeep camera tax on me don't number son of the body for the body tax on me again take a give it a pool of food is the only not a chill oh she thought took into I'm not you can take a bit about it it was a hierarchy hierarchy to be been no eco care sahaj jay jeep care for body most thought take a for what just thought a अंतर्भुक्त करार के ही हमरा हायर के बोल ची। बिकली लिनियन कैरोलास लिनियस जी हायर के टा तिनी कोडेशन छत्रों से आठानों की स्टब्ब दे से ही हायर के टा के बोला है लिनियन हायर की। तो एक हायर की ते 
সাতখানা ধাপ ছিল এবং এক একটি ধাপকে এক একটি একক বলা হয় সেই ধাপগুলো আমি আসছি যেমন সব থেকে উপরে ধাপ আছে রাজ্য আর সব থেকে নিচে ধাপ হচ্ছে প্রজাতি পরপর ধাপগুলো যদি আমরা দেখি তাহলে হচ্ছে প্রথমে রাজ্য তারপর পর্ব তারপরে একক বা ধাপের হচ্ছে শ্রেণী তারপরে ধাপ হচ্ছে বর্গ তারপর গোত্র তারপর গণ তারপর হচ্ছে প্রজাতি কোন একটা জীবকে এই যে হায়ার কি মানে কি এই যে এখানে সাজানোই অর্থাৎ বিভিন্ন এককের সাহায্যে নিম্ন সর্বনিম্ন স্তর তাহলে এটা হচ্ছে সর্বনিম্ন স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরে অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ এখান থেকে শুরু করে এই স্তরে উপরে অন্তর্ভুক্ত করাকেই আমরা বলবো হায়ার কি একটা ছোট উদাহরণ দিই আমরা যখন চিঠি লিখি তখন আমাকে প্রত্যেক লিখতে হয় দেশ সব থেকে বড় তারপর লিখতে হয় কোন রাজ্যে তারপর কোন জেলায় তারপর কোন পাড়ায় তারপর বাড়ির নাম এইগুলো যদি আমি না দিই তাহলে চিঠি যেমন আসবে না এখানেও তেমন হচ্ছে এটা হচ্ছে বড় একক তারপর তারপরে তারপর তারপর এই হলো এসে সব থেকে ছোট একক ফলে এখানেও আমরা এইভাবে আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে কোন জীবকে এবং জীবকে অন্তর্ভুক্ত করার পদ্ধতির নামই হচ্ছে হায়ার কি এই ধাপগুলো আমাদের পরপর মনে রাখতে হবে এবং আমাদের সমস্যা হয়ে যায় কি মনে রাখতে গেলে এগুলো উল্টো পাল্টা হয়ে যায় সেই জন্য আমি একটা ছোট পদ্ধতি ভেবেছি একটা ছোট লাইন তোমাদের মনে রাখতে হবে লাইনটা কি প্রজাগণ গোবর্গ শ্রেণীরা পর্বত রাজ্যে নির্বাসিত হবে আর একবার বলি প্রজাগণ গোবর্গ শ্রেণীরা পর্বত রাজ্যে নির্বাসিত হবে এই লাইনটা মনে রাখলেই দেখো এটা মনে রাখবে প্রথমে আমি কি বললাম প্রজাগণ দেখো প্রজাতি প্রজাগণ প্রজাতি গণ প্রজাগণ গো বর্গ গো গোত্র বর্গ তারপর বলেছিলাম শ্রেণীরা শ্রেণী পর্বত রাজ্যে পর্ব রাজ্য প্রজাগণ গো বর্গ শ্রেণীরা পর্বত রাজ্যে নির্বাসিত হবে এইভাবে তোমরা এটা সহজেই মনে রাখতে পারো তাহলে প্রজাতি কি প্রজাতি কাকে বলে বলছে অন্যান্য জীব থেকে জননগত ভাবে বিচ্ছিন্ন প্রাপ্ত এবং জিন তত্ত্বগত ভাবে স্বতন্ত্র এমন কতগুলি জীবের সমাহারকে প্রজাতি বলে অর্থাৎ প্রজাতির মধ্যে কি হচ্ছে অন্যান্য জীব থেকে জননগত ভাবে তারা আলাদা হবে এবং জিন তত্ত্বগত ভাবে স্বতন্ত্র হবে এরকম কতগুলো জীবের সমাহারকে আমরা প্রজাতি বলবো অনেকগুলো প্রজাতি নিয়ে তৈরি হচ্ছে গণ অনেকগুলো গ্রণের মিলে তৈরি হচ্ছে গোত্র অনেকগুলো গোত্র মিলে তৈরি হচ্ছে বর্গ অনেকগুলো বর্গ মিলে তৈরি হচ্ছে শ্রেণী অনেকগুলো শ্রেণী মিলে তৈরি হচ্ছে পর্বত অনেকগুলো পর্ব মিলে তৈরি হচ্ছে রাজ্য এই যে আমরা দ্বিপদ নাম করে এরাকে আমরা পড়লাম যেখানে ট্যাক্সোনমির যে উপাদান ছিল সেখানে আমরা নামকরণের ক্ষেত্রে দ্বিপদ নামকরণ দ্বিপদ অর্থাৎ দুটি পদ দুটি পদ নিয়ে যে নামকরণ তাকে আমরা বলছি দ্বিপদ নামকরণ এখানে দুটি পদ থাকবে বাংলার যে আমাদের পদ জানি বিশেষ সর্বনাম তাই দু এক একটা শব্দকে আমরা একটা পদ বলি তাই দ্বিপদ মানে এখানে দুটো শব্দ থাকবে বিজ্ঞানী ক্যারোলাস নিয়ে সর্বপ্রথম এই দ্বিপদ নামকরণ প্রচারণ করেন এই দ্বিপদ নামকরণ বা বিজ্ঞান সম্মত নাম আমরা যেটাই বলি সেটা একই আছে তারপর আমরা জানি মটর গাছের দ্বিপদ নাম বা বিজ্ঞান সম্মত নাম আমরা জানি কি মটর গাছের বিজ্ঞান সম্মত নাম বা দ্বিপদ নাম হচ্ছে পিসাম স্যাটিভাম পিসাম স্যাটিভাম তা দুটি পদ এটা একটা পদ এটা একটা পদ তাই দুটি পদের প্রথম পদটাকে বলা হয় কি গণ আর পরের পদটাকে বলা হয় প্রজাতি তাহলে এইটা হচ্ছে গণ এটা হচ্ছে প্রজাতি এই বিজ্ঞান সম্মত বা দ্বিপদ নামকরণের লেখার কিছু নিয়ম আছে দেখো গণের প্রথম অক্ষরটা সব সময় বড় হাতের হবে বাকিগুলো কিন্তু সব ছোট হাতের হবে প্রজাতির সব অক্ষরগুলোই কিন্তু ছোট হাতের হবে এটা কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে আর একটা উদাহরণ নিই তাহলে আমরা ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে রুই মাছের দ্বিপদ নাম বা বিজ্ঞান সম্মত নাম হচ্ছে লেবুয় রহিতা দেখো এটা গণ গণের তাই প্রথম অক্ষরটা বড় হাতের বাকিগুলো ছোট এবং এটা প্রজাতি প্রজাতির সমস্ত লেখাগুলো ছোট হাতের একটু ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখো যে এই যে আমি রুই মাছের দ্বিপদ নামকরণ লিখেছি তার গড় আর প্রজাতির মধ্যে আন্ডারলাইন করেছি কিন্তু মটর গাছের বিজ্ঞান সম্মত নামে আন্ডারে আন্ডারলাইন করা নেই বিজ্ঞান সম্মত নাম লেখার সময় অবশ্যই আন্ডারলাইন করতে হবে এবং আন্ডারলাইন গুলো ভালো করে লক্ষ্য করে দেখো গণের ক্ষেত্রে আলাদা প্রজাতির ক্ষেত্রে আলাদা এক সঙ্গে হবে না এবং এটা মাস্ট লিখতে হবে না হলে বিজ্ঞান সম্মত নাম 
शिक्षक महाशय इच्छा कर ले नम्बर ना दीते ठीक है तेल निश्चय भूल जेहतु ये आंडार लें ना ना ये ठीक ये ठीक कि ठीक हलो दोटे की कारण हे देखो ये हे एक बाका हाथ लेखा ये बोची इटाली अक्षर विज्ञान सम्मत नाम लिखते गले इटाली अक्षर लिखते हैं अथवा इंगरेजी अक्षर लिखते हैं इंगरेजी अक्षर लिखले सब समय कि आंडार लाइन करते हैं छापार क्षेत्र बेर क्षेत्र देखें एरक बाकानो जो लेखा थे से इटाली अक्षर से आंडार लाइन करार प्रयोजन नहीं मोटर गुम रुई माच बोल देखो वस्तुर आंचलिक नाम आमने फुचका बोली दिल्ली जाए गोलगप्पा मुम्बई जाए पानीपुरी अर्थात एक ही वस्तु विभिन्न जगह विभिन्न रकम नाम से एक ही नाम एक ही जीव के पृथ्वी समस्त विज्ञानी चिंते परे से विज्ञान सम्मत नाम अवश्य प्रयोजन आएकटार प्रयोजन आज विज्ञान सम्मत नाम देखे बुझते गणर जीवगुल एक ही गणे तर कि मिल रही है ज्ञानी हुईटिकार जीव दे पांच राज्य श्रेणीबिन्य प्रवर्तन करें ये पांच टे राज्य श्रेणीबिन्य नाम हल की मनरा प्रतिष्ठा छत्रक प्लानी एनी मालिया पांच राज्य जीव दे श्रेणीबिन्य करें पांचखाना राज्य वैशिष्ट गो लक्ष्य कर मन वैशिष्ट्य प्रतिष्ठार वैशिष्ट्य छत्रा के प्लानी एनिलियार वैशिष्ट गलोचना करब मनरा राज्य मन की वैशिष्ट्य एरा एक कषी देखो जेगल एक नीलकाली दिया हल्का आगे एक भलोक ख्याल रेखो एरा एक कषी और प्रोकैरिटिक अर्थात ये राज्य मन समस्त जीवरा एकटाई मात्र कोष दिए तैरी है एवं प्रोकैरिटिक प्रकृत है कोष दु प्रकार इोकैरिटिक और प्रोकैरिटिक सेकेंड चैप्टर से आलोचना करब और कोष आनुवीक्षणिक अर्थात अनुवीक्षण जंत्र छाड़ा देखते पा ना कोष प्राची पेपटाइडो ग्लैन छवि पुष्टि प्रक्रिया पुष्टि कैम पुष्टि प्रक्रिया सैप्रोविक पैरासाइटिक केमोअटोट्रपिक फोटोट्रपिक एवं सीमायोटिक राज्य मनराते अनेक जीव रही से जीवर विभिन्न रकम जीवर मध्य कि मध्य सैप्रोविक पुष्टि देखा जाए कि मध्य पैरासाइटिक पुष्टि देखा जाए कि मध्य केमोअटोट्रपिक पुष्टि देखा जाए कारो क्षेत्र में फोटोट्रपी देखा जाए कारो क्षेत्र में सीमायोटिक पुष्टि देखा जाए सैप्रोविक सैप्रोविक जिनका कि सैप्रोविक पुष्टि का प्राणी अर्थात एक कथा बोलते गृत पचा गलित बस्तु थे पुष्टि संग्रह करा के बोलो जो सैप्रोभिक देखने कि डिफारेंस विटुईन सैप्रोजयिक एंड सैप्रोफाइटिक निट्रेशन अर्थात सैप्रोफाइटिक और सैप्रोजयिक मध्य की पार्थक्य रही है इन सैप्रोजयिक निट्रेशन अर्थात सैप्रोजयिक पुष्टि द्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन दस्ट्रा सेलुलर एनभारमेंट इज डायरेक्टलि एबजर्व इन टू दिस्टेम थ्रु अस्मोसिस अर्थात सैप्रोजयिक क्षेत्र में मृत पचा गलित मध्य जगह रही है से बरकार वस्तुगुल खाद्यगुल सरसर व्यापन प्रक्रियाारमे शोषण कर सैप्रोफाइटिक निट्रेशन दर्गनिजम प्रेफार एक्सट्रा सैलुलर डायजेशन अब द डिकेन अर्गानिक मैटर एंड दें द्यूट्रेंस आर एबजर्व 
and assimilated অর্থাৎ saprophytic এর ক্ষেত্রে যে বাইরের যে এনভায়রনমেন্টের খাদ্য ছিল সেগুলো তারা উৎসকে সাহায্যে ডাইজেশন করে বা পাচিত করে এবং সেই খৈষ্ণ বস্তু থেকে তারপর তারা পুষ্টি সংগ্রহ করে এটা হচ্ছে saprozoic এবং saprophytic এর পার্থক্য বাকিগুলো দেখি প্যারাসাইটিক কিউমোটিটিপিক ফটোট্রপিক সিম্বায়োটিক কাকে বলে প্যারাসাইটিক প্যারাসাইটিক অর্থাৎ পরজীবী প্যারা মানে পরোসাইটিক অর্থাৎ পরজীবী প্যারাসাইটিক মানে হচ্ছে পরজীবী কেমো অটোট্রপিক মানে অজৈব বস্তু জারণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যারা পুষ্টি সম্পন্ন করে তাকে আমরা বলবো কেমো অটোট্রপিক ফটোট্রপিক বা ফটোসিনথেসিক আলোক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে অজৈব বস্তু থেকে খাদ্য সংচেষ করাকেই আমরা বলবো ফটোট্রপিক বা ফটোসিনথেটিক সিম্বায়োটিক অর্থাৎ মিথজীবী দুটি জীব পরস্পর তাদের খাদ্য ও বাসস্থান ভাগাভাগি করে বেঁচে থাকে পুষ্টি সম্পন্ন করে সেরকম পুষ্টিকে আমরা বলবো সিম্বায়োটিক এছাড়া আমরা দেবো হলোজিক পুষ্টি কাকে বলে এই প্রক্রিয়ায় পুষ্টি পাচ্ছি পর্যায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় যথা খাদ্য গ্রহণ পরিপাক শোষণ আত্মীকরণ ও বহিষ্করণ এই পাঁচটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যে পুষ্টি হয় সেটাকে আমরা বলবো হলোজই আর হচ্ছে হলোফাইটিক এই প্রক্রিয়ায় পুষ্টি দুটি পর্যায়ের মাধ্যমে সম্পন্ন হয় যথা সংশ্লেষ ও আত্মীকরণ छवि मध्य सरु सरु जो अंश गोलोम बेम गो गठित क्या कोष विभाजन क्योंकि बेम गो गठित होना আমাদের রাজ্য মনে রেখেছে এরা জলে স্থলে ও অন্তরিক্ষে সর্বত্র বিরাজমান উদাহরণ কি ব্যাকটেরিয়া যে ব্যাকটেরিয়ার ছবি মাইক্রোপ্লাজমা নীলাভ সবুজ শৈলবাল ইত্যাদি হচ্ছে রাজ্য মনেরা এবার আসবো কি আমরা রাজ্য প্রতিষ্ঠা এর আগে দেখেছিলাম যে মনেরা ছিল এরা এক কোষি এবং প্রোকায়োটিক প্রকৃতির কিন্তু প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এরা এক কোষি এবং ইউকায়োটিক প্রকৃতির উপনিবেশ গঠন করি মানে তারা একসঙ্গে অনেকে একত্রে বসবাস করে তাই উপনিবেশ গঠনকারী তাই এরা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রথম এরা এক কোষি ও উপনিবেশ গঠনকারী ইউকায়োটিক প্রকৃতির কোষে পর্দাকেরা কোষ অঙ্গাণু ও নিউক্লিয়া উপস্থিত এটা ইউকায়োটিক একটা বৈশিষ্ট্য ইউকায়োটিক কোষের মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকবে এবং সেখানে পর্দাকেরা অঙ্গাণু থাকবে এদের পুষ্টি প্রক্রিয়া ফটোসিনথেটিক স্যাপ্রোটপিক প্যারাসাইটিক হলোজৈক এই সমস্ত পুষ্টি প্রক্রিয়া কাকে বলে আমি আগে আলোচনা করে দিচ্ছি বেশিরভাগই জলজ ও প্ল্যাংটং গঠনকারী জলের মধ্যে যে সবুজ সবুজ বস্তুগুলো ভেসে ভেসে থাকে যার জন্য জলের আমরা রং সবুজ টাইপের হয় অনেক ক্ষেত্রে সেগুলোই হচ্ছে এই প্ল্যাংটন তাকে আমরা বলি প্ল্যাংটন ডিএনএ তে হিস্টন প্রোটিন থাকে এই ডিএনএ তে দু ধরনের প্রোটিন হয় একটা হচ্ছে হিস্টন প্রোটিন একটা হচ্ছে নন হিস্টন প্রোটিন রাজ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ডিএনএ তে হিস্টন প্রোটিন থাকে উদাহরণ কি ইউগ্লিনা টিউগ্লিনা ছবি অ্যামিবা এটা হচ্ছে অ্যামিবা প্যারামিসিয়াম ইত্যাদি হচ্ছে প্রতিষ্ঠার উদাহরণ তাহলে রাজ্যতে দেখলাম এক কোষি প্রোকায়োটিক প্রতিষ্ঠাতে দেখলাম এক কোষি ইউকায়োটিক পরেরটা দেখবো ছত্রাক এরা এক কোষি বহুকোষি দুটোই হয় তাহলে সত্যকের ক্ষেত্রে এরা এক কোষি বহুকোষি দুটোই আসছে এবং এটা অনুসূত্র হয় এরকম সরু সূত্র মতন হয় কোষ ইউকায়োটিক প্রকৃতির এদের কোষটা সবসময় ইউকায়োটিক আর কোষপাচির কায়টিন নির্মিত আমরা প্রতিষ্ঠাতে দেখেছিলাম কোষপাচিটা ছিল পেপটাইরো গ্লাইকন এই পেপটাইরো কিন্তু আমরা ছত্রাকে দেখব এটা হচ্ছে কাইটিন কাইটিন অর্থাৎ এদের কোষপাচিরে এই কাইটিন দেখা যায় प्यारासाइट ए सीम्बायोटिक प्रकृति का आलोचना कर मृत जैव बस्तुर ओपर जन्माय जरा जन्म सब ही मृत और जैव बस्तु देहे कला गठित है কলা কাকে বলে অনেকগুলো কোষ মিলে যখন একটি নির্দিষ্ট কার্য সম্পন্ন করে তখন কলা বলে এদের কিন্তু কলা গঠিত হয়নি এই দেখব পরবর্তীকালে এই কলাটা গঠিত হয়েছে ছত্রাকে কটা গঠিত হয়নি উদাহরণ কি ইস্ট ইস্টের ছবি মিকর মিকরের ছবি ইত্যাদি তারপর আমাদের হচ্ছে প্ল্যান্টি এদের বৈশিষ্ট্য বহুকোষী এটা কিন্তু আর এক কোষী নাই এরা সবাই বহুকোষী এবং প্রত্যেকে ইউকায়োটিক প্রকৃতির 
এদের সহজী পুষ্টি সম্পন্ন হয় অর্থাৎ প্ল্যান্টের মধ্যে প্রত্যেকটা ক্লোরোফিল থাকার জন্য প্রত্যেকটি জীবদে ক্লোরোফিল থাকার জন্য এরা কি করে নিজের খাদ্য নিজে তৈরি করে তাই বলে এদের সহজী পুষ্টি সম্পন্ন হয় এরা স্থলজ মানে স্থলে থাকতে পারে জলজ জলে ও সমুদ্র কিনারায় থাকে এদের দেহে কলা গঠিত হয়েছে আমরা এর আগে দেখলাম ছত্রাকের দেহে কলা গঠিত হয়নি কিন্তু প্ল্যান্টের দেহে কলা গঠিত হয়েছে উদাহরণ শৈবাল শৈবালের স্পাইরোগাইরান ছবি মস প্রগমেটের ছবি তারপর হচ্ছে রাজ্য অ্যানিমালিয়া এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বহুকোষি ইউক্রিয়টিক এটা আমরা পেয়েছিলাম প্ল্যান্টিতে পেয়েছিলাম কিন্তু কোষ পাচির থাকে না উদ্ভিদের যে কোষ পাচির থাকে এবং ভ্যাকুয়েল প্লাস্টিক থাকে অ্যানিমালিয়া প্রাণীদের কোষ পাচির থাকবে না বড় ভ্যাকুয়েল থাকবে না কিছু কিছু ক্ষেত্রে ক্ষুদ্র ভ্যাকুয়েল থাকতে পারে এবং প্লাস্টিকও থাকবে না এরা কেবলমাত্র হলোজৈক পদ্ধতিতে পুষ্টি সম্পন্ন করে অর্থাৎ হলোজৈক পুষ্টি হিসেবে পাঁচটি পর্যায় ছিল আমরা জানি খাদ্য গ্রহণ পরিপাক শোষণ আত্মীকরণ বহিষ্করণ এই পদ্ধতিটাকে আমরা বলছি হলোজৈক এরা হলোজৈক পদ্ধতিতে পুষ্টি সম্পন্ন করে এরা জলে থাকতে পারে স্থলে থাকতে পারে স্বাধীন জীবী অর্থাৎ অথবা পরজীবী রূপে বাস করতে পারে পরজীবীটাই বেশি বাস করে স্বাধীন জীবী আছে পরজীবীও আছে দেহে কলা অঙ্গতন্ত্র সব গঠিত হয়েছে অর্থাৎ কতগুলো কলা মিলে তৈরি হয় অঙ্গ কতগুলো অঙ্গ নির্দিষ্ট কাজ করলে তন্ত্র সমস্তগুলো রয়েছে উদাহরণ কি পরিফেরা সাইকন অঙ্গুরিমাল কেচো এ হচ্ছে উদাহরণ তাহলে আমরা এই হুইট যে পাঁচটা রাজ্য শ্রেণীবিন্যাস ছিল তার যে প্রত্যেকটা ভাগে যে বৈশিষ্ট্যগুলো সেই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা আজকে পড়লাম যদি তোমাদের ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে এবং এরকম ভিডিও আরও দেখতে হলে আমার চ্যানেলটিকে তোমরা সাবস্ক্রাইব করো বন্ধুদেরকে জানিও লাইক করো থ্যাংক ইউ